Olha só, se você é o tipo de pessoa que não gosta das suas panturrilhas, acha que sua canela tá muito fina, fica até com aquela vergonha de tirar uma foto, né? Se você tá de bermuda, evita usar bermuda, porque fala, ah, não, olha só como que eu saí nessa foto, canela muito fina, né? Algumas pessoas me falam direto no direct do Instagram que isso acontece. Então, vamos nessa. Esse vídeo aqui vai te ensinar hoje como desenvolver suas panturrilhas de um jeito mais rápido e mais atrativo, entendeu? Então eu sou Robert Rezende, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo do canal. Se inscreva a partir de agora se você quer continuar recebendo as dicas poderosas que eu coloco aqui, porque a intenção é que quanto mais o canal cresce, mais eu aumento os conteúdos aqui também, tá bom? Deixa o seu like para esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas que não gostam de ter panturrilhas finas, né? Então olha só, as panturrilhas, pessoal, é um músculo pequeno, né? Onde a gente precisa de estímulo na hora de trabalhar elas. Então é o seguinte, a maioria das pessoas me pergunta, Robert, passa um treino de panturrilha, como que você desenvolve também as suas panturrilhas, né? Porque eu tenho elas bem desenvolvidas hoje e eu falo o seguinte, olha, eu não treino ela de forma isolada, eu treino ela ah, de forma conjugada, eu alinho os treinos de panturrilha com alguma outra coisa. E hoje vocês vão entender na prática, dentro desse vídeo aqui, o que, que eu vou fazer, beleza? A gente vai fazer um treino aqui de 4 minutos, onde eu vou pegar a panturrilha do início ao fim do treino e você vai entender qual o nível de intensidade que eu gosto de colocar nas panturrilhas e o porquê que eu não treino ela separadamente, né? Só ficar lá em pé, fazer isso daqui, eu acho muito chato. Eu acho que é por causa disso que as pessoas não gostam de treinar a panturrilha, porque é chato ficar treinando ela de forma separada. E para você desenvolver suas panturrilhas, é como desenvolver bíceps, peitoral, abdômen, perna, Precisa de constância, precisa de tempo mais intensidade, mais frequência, entendeu? Então vamos nessa começar. Eu vou realizar apenas dois exercícios por 20 segundos em cada um e vou descansar 10 no protocolo Tabata, tá bom? Então observe o porquê que eu não gosto de treinar a panturrilha de forma isolada. Eu gosto de treinar a panturrilha mais cardio e eu gosto de colocar um movimento cardio na hora de treinar panturrilhas. Assim eu fico sempre em movimento. Deixa a atividade cada vez mais dinâmica e fica cada vez mais estimulante de fazer. Então vamos nessa, vamos embora começar. Depois você me conta o que, que você achou. Que a partir de agora, se você aprender a deixar o seu treino de panturrilhas de forma atrativa, você não vai deixar de treinar esse membro do seu corpo mais. Vamos embora! Então vamos embora começar. Soltei o cronômetro, 15 segundos na tela. E vamos olhar só, eu vou começar fazendo pulo sem corda, tá bom? Se você tiver uma corda também, seria a mesma coisa, tá? Só que como eu tô sem a minha corda, eu vou fazer pulando e dando um tapa no quadril, ó. E vamos. Ponta do pé sempre, ó. O calcanhar, ele não encosta no chão, ó. O tempo todo em alta intensidade, queimando gordura e ainda trabalhando a região das panturrilhas. Vamos embora. Dois. E eu descanso 10 segundos. E agora eu vou fazer um meio agachamento. Ó, só até a metade. E saltando. Só quando eu saltar, ponta do pé dando um impulso pra cima. Ó. Uh. Ah. Uh. Vai pegar bastante. Já tô sentindo. E vamos. Ó. Ah. Ah. Vamos. sem corda. Então aqui a gente entendeu que a intensidade das panturrilhas vai ser o tempo todo. Ó, pontinha do pé. Bora. Assim eu deixo o treino dinâmico, atrativo, gostoso de fazer e aproveito para queimar bastante caloria. Bora. Assim como a gente adora fazer aqui no canal, né? Uh. Ah, deu. Nossa, tô nem na metade do treino ainda, já tô sentindo bastante a fadiga pela intensidade. Bora, é pouco tempo fazendo, mas também é muito pouco descansando. E no tempo que a gente tá fazendo, a gente procura aí na melhor intensidade, ó. Uh, aqui eu tô trabalhando pernas também, tá? E aqui, o calcanhar encosta no chão. Bora. Ah, deu. Muito bom. Ok, terceiro round, dois, um, quando eu 
tiro o pé do chão, eu toco o meu quadril, ó. Como se estivesse passando uma corda embaixo do meu pé. Uh, bora. Vamos. Muito bom. Uh, meio agachamento e pulo. E vamos. Uh, um. Venha. Olha, na hora de pular. Olha a ponta do meu pé, o que, que ela faz, ó. Olha só de costas, ó. Trabalhando bastante, ó. E vamos. Agora fadigou. Uh, deu. Muito bom. Respira fundo. Última rodada. Dois. Um. E salto. Reta final. E vamos embora. E deu Ok Última parte uh. Nossa Já deu aquela inchada Vamos fundo, descansa, muito bom pessoal, então ó, quinto tipo de reflexão nesse treino, acelerou bastante o cardio, acelerou, tá sentindo, ó o coração, tum, 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 tum. isso aí é o aumento da frequência cardíaca, quando isso acontece no treinamento de alta intensidade, a gente dispara a queima de gordura no corpo por até dois dias, consequentemente trabalhamos ó, panturrilhas de forma bem intensa, e agora você conseguiu entender o porquê que eu não gosto de trabalhar elas de forma isolada, só ficar fazendo aqui, né, parado. É muito melhor quando eu coloco o um movimento mais dinâmico. Por exemplo, eu pulo com corda, o meio agachamento e salto. Então em apenas 4 minutos eu estou conseguindo sentir minhas panturrilhas bem inchadas, ok? E bem fatigadas. Imagina num treino de 18 minutos que a gente elabora, por exemplo, na minha plataforma de treinos com os meus alunos. Um treino de 15 minutos, de 20 minutos, com muito cardio, né? movimentos de saltos. E todos os movimentos de saltos pegam panturrilha. Então, repetindo mais uma vez para vocês, eu não treino panturrilha de forma isolada. Eu treino nos movimentos que envolvem saltos, ok? Assim eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Um cardio com eficiência e o trabalho das panturrilhas, valeu? Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa um comentário para eu saber que isso aqui te ajudou. É muito importante quando você assiste o vídeo, ele contribui para você e você me manda o feedback. Que isso é uma validação daquilo que eu estou fazendo aqui para você, tá bom? E a partir disso eu posso trazer mais coisas interessantes também. Tamo junto! Ah, vamos nessa! Mais uma dívida paga com vocês. Ele me pediu muito um, um treino de panturrilha, uma explicação sobre panturrilha e agora tá feito. Tamo junto e vamos nessa, canal! Uh, fui!